Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, et eh oui, c'est l'heure de Ravnica Allégeance. On ouvre la boîte de booster. Donc, sans plus tarder. Crayon, on va se donner un petit coup de main, on va se sortir de ça ici. Et voilà. Belle grosse boîte de booster, toute neuve, toute propre, ils sont beaux, hein? et voilà. Bon, est-ce qu'on va être chanceux, très chanceux, ou un peu chanceux? Qu'est-ce qu'on veut, les Plains Walker, Vanifar, on veut un Sharktopus Foil. Ça, chaque topus, chaque euh, chaque copus, le, le requin, euh, requin octopus, euh, crocodile, pas trop. J'aimerais ça d'avoir un foil. Au grand, Spring Eyes, Spike Wheel Acrobat, Twilight Panther, Noxius Grudion, Stony Strength, Applied Biomancy, Root Snare, Azorius Locket, Syndicate Messenger, au play. Clear the Mind, Ragdos Fire Wheeler, Eyes Everywhere, Gate Ablaze et Verity Circle, deux que l'on laisse un bleu. Quand une créature qu'un opponent contrôle devient tapée, si elle n'a pas été déclarée comme attaquant, tu peux piger une carte. Quatre que l'on laisse un bleu, tu tapes une créature qui n'a pas Flying et une Gilgate avec un Goblin. Token. Donc, c'est commencé. Les paquets se désagrègent. Prowling Caracal. Homongolus. Territorial Boar. Plague Right. Frenized Arinx. Grul Loquet. Wrecking Beast. Sonnet Courrier. Scuttle Gator, Crab Turtle Crocodile, Senate Griffin, Sharkto Crab, pas foil, mais c'est un Sharkto Crab pareil. Donc c'est un Fish Octopus Crab. Tower Defense, on a un Collision et Colossus. Bentic Biomancer, un bleu, Merfolk a Wizard, un, un, un bleu, un Colorless, Adapt, un. Quand un, plus, un ou plus, quand un plus un plus un est mis sur Bentic Biomancer, tu peux piger une carte et discarter une carte Azorius Gilgate et un Ouse Token. Donc, on continue. On continue avec un Scorchmark. Asda Officer. Persistent Petitioner. Rubble Belt Runner. Ragdos Roostabout. Sylvan Brush Trider, Carrion Imp, Watchful Giant, Burning Three Vandal, Justica Portal, Depose and Deploy, Vind Vindictive Vampire, Scrabbling Claw qui est imprimé, il me semble, de façon. Je sais pas si on le voit bien, on dirait que l'encre coule un peu. Mirror March, 5 colors laisse un rouge, enchantement. Quand un non-token créature arrive sur le battlefield sous ton contrôle, tu flippes un coin jusqu'à temps que tu perdes le flip. Pour chaque flip que tu gagnes, tu crées un token qui est une copie de cette créature. Les tokens gagnent haste, puis tu les exiles au début de ta next end step. Kikijiki, Mirror March. Kikijiki, euh, Mirror March, Krenko de Mob Boss. Ouais, tu peux faire une coupe de combo. Un Ragdos Gate et un Spirit Token. On poursuit avec Kaya, Civic Stalwart, Fairy Duelist, Gore Clan Wrecker, Stepple Creeper, Hunter City's Embrace, Rafter Demon, Azorius Locket, Blade Brand. Skewer the Critics ou Lightning Bolt avec euh, Skeptical Growth Spiral Grull Beastmaster Azorius Skyguard Resolute Watchdog 
Smothering Tit, trois colorless, un blanc, enchantement. Quand un opponent pige une carte, tu peux payer deux. Euh, 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 voyons. Whenever, quand un opponent pige une carte, le joueur peut payer deux. S'il le fait pas, tu crées un colorless trésor token avec euh, sacrifice pour donner un menu de la couleur que tu veux. Stars of Guildgate et un Tartar token. Toujours pas de mythique. Viscopa Vampire, Sage Rope Seven, Rumble Belt, Recluse, Mammoth Spider, Noxious Gloodion, Deptar Transport, Un Thrill, Simic Locket, Gasping Thrill, Syndicate Messenger, Root Snare, Gate Colossus, Spire Mangler, qui lui aussi semble. Je sais pas si on les voit bien. Non, ils ont de l'air. En vrai, ils ont un imprimé bizarre. Carnival Carnage. Unbreakable Formation. Yes! Deux colorless, un blanc. Créature que tu contrôles gagne indestructible jusqu'à la fin du tour. Si tu le fais pendant ta main phase, tu mets un counter plus un plus un, puis il gagne vigilance en plus. Je suis pas mal content, ça, dans un, un pilot fort. Grulgen Mage et un Sphinx Token. On poursuit. Ah, que c'est plaisant. Ouvrir des nouveaux paquets. Prying Eyes. Spear. Spewer. Concordia. Pegasus. Quench. Undercity Scavenger. Sagittar's Volley. Watchful Giant. Burning Tree Vandal. Justicas Portal. Get the Point. Acrobat. Rumbling Rune. Fireblade Artist. Et un Priest of The Forgotten God, a Forgotten God, un colorless, un noir, un deux, Human Cleric. Tap, sacrifie deux autres créatures. Euh, euh, N'importe quel nombre de target player perd deux vies, sacrifie une créature et tu add deux mana, et tu, deux mana noir et tu piges une carte. Donc, tu sacs des tokens, tu fais perdre deux points de vie, tu add deux noir et tu piges une carte. Avec un Azorius, Gilgate et un Zombie Token. On poursuit. Oups là. Arrestor Zeal. Shimmer of Possibility. Feral Maka. Soroform Hybrid. Undercity Scavenger. Watchful Giant. Final Payment. Hill Gotten Inheritance. Burning Tree Vandal. Light up the stage. Swirling Torrent. Syndicate Gilmage. Lumbering Battlement. 4 colorless. 1 blanc. 4-5 Beast Vigilance. Quand Lumbering Battlement arrive sur le battlefield, tu exiles n'importe quel nombre de non-token créatures que tu contrôles jusqu'à temps que Lumbering Battlement euh, parte du jeu. Puis il gagne plus 2 plus 2 pour chaque carte que tu as exilée de cette façon. Ça brille, c'est un Rafter Demon, ce n'est pas notre Château Crab Foil qu'on recherche. Malheureusement. Toujours pas de lame non plus. Thought Collapse, Spear Spewer, Tent District Veteran, Ferris Veliste, Foot Footlight Fiend, Rampaging Rent Horn, Chillbringer, Rubble Reading, Lamage Binding, Ragdos Locket, Shakto Crab! Je pense honnêtement que c'est ma carte préférée du set, Shakto Crab. Pas, pas pour ce qu'elle fait, mais le dessin et tout ce qu'il y a en arrière. Junk Troller, Essence Catcher, and Race Forerunner. 5 Colorless, 3 Vert, 7 7, Boar, Vigilance, Trample, Haste. Quand qui. Rentre sur le battlefield, les autres créatures que tu as ont plus 2, plus 2, vigilance et trample jusqu'à la fin du tour. Un Grul, Gilgate et un trésor. Token. On s'approche du tiers de fête. Arrester, admonition. Savage Smash. Ragdoll, Trumpeteer. Open the gate. Rafter Demon. Azorius, Lucky. Blade Brand. Screwer the Critics. Grow Spiral. Clear the Mind, Senate Guildmage, Junk Troller, 
Sentinel Mark, okay. masse manipulation, double X plus 4 bleus, c'est comme contrôle de X target créature et ou Planeswalker. Ça coûte cher de bleu, mais ça peut faire très très mal. Ragdos Gilgate et un Illusion Token. Qu'est-ce qu'on cherche, nous, ce qu'on aimerait avoir, le ouze en vert, que j'aimerais bien avoir. Euh, Night of Sorrow, Coral Commando, Gravel Eye Goblin, Prowling Caracal, Caracal, Footlight Fiend, Rampaging Rend Horn, Justica Portal, Final Payment, Ragdos Locket, Blade Juggler, Zurta Goblin, Archway Angel, Macabre Mockery, Mesmerize, Mesmerizing Bented, 3 colorless, 2 bleus, 4, 5 octopus. Quand, quand il arrive sur le jeu, tu crées 2, 0, 2 Blue Illusion Token, euh, qui ont comme habilité quand cette créature-là bloque, tu la détapes pas au prochain contrôleur, euh, au, à son prochain on tap step. Puis euh, lui, Mesmerizing Bented, a exprouve Tant que tu contrôles une illusion. Un Zarius Gilgate et un Spirit. Bon, première mythique. Pas mauvais, pas mal content. On va continuer. Thought Collapse. Rumble Battle. Runner, 10 District Vétéran. Open the Gate. Turfing Shade. Senate Courrier. Azorius Knight Arbiter. Grul Locket. Felonized Alinx. Deface. Bankrupt in Blood, Wall of Lovestot, Gatebreaker Ram, et Taysa Karlov, deux colorless, un noir, euh, un blanc, un noir, deux quatre, Legendary Human Advisor. Si une, quand une créature, euh, quand, si une créature meurt, cause une habilité à triggerer. Euh, attends un peu. Uh, if a dying creature cause a triggered ability of a permanent you control to trigger. C'est ça. Si quand une créature meurt, fait triggerer une de tes habilités, il trigger une fois de plus. Uh, je vais vous donner un exemple. Mettons, on a un Dictate of Erebos. J'ai une créature qui meurt, Dictate of Erebos va triggerer, ce qui fait que quand j'ai une créature qui meurt, chaque opponent doit sacrifier une créature. Bon, chaque, il va triggerer deux fois. Donc, chaque opponent va sacrifier deux créatures. Les créatures tokens que tu contrôles ont Vigilance et Lifelink. Donc, tu sacs des tokens, puis tu t'espères que ça fasse de quoi. Ors of Gilgate et un Human Token. On poursuit. Ravnica. Allégeance. C'est... Oh! Persistent Petitioner. Euh, Rumble Beltraner. Caracal. Under City's Embrace, Territorial Boar, Grow Spiral, Exposed to Daylight, Grotesque Demise, Sphinx in Sight, Burn Bright, Ors of Erecteer, Knight of the Last Breath, Tower Defense, Pestilence, Pestilence Spirit, 2 Colorless, 1 Noir Spirit, Menace Dead Touch, 3-2, Les Instincts et les Sorceries Spells que tu contrôles ont Dead Touch. Ça peut être très tannant, très rapidement. Simic Gilgate est un ouze. On a le tiers de fête. On n'a pas nié une mythique. On n'a pas pogné beaucoup de foil. On poursuit. Deuxième tiers commence. Gorkland Wrecker, City Stalwart. Quench. Consing to the Pit. Skitter Eel. Wrecking Beast. Scuttle Gaither, Applied Biomancy, Gateway Plaza, Clear the Stage, Wilderness Reclamation, Cry to the Carnarium, Seraph of the Scale, Mythic, deux colorless, un blanc, un noir, 4-3, Angel Flying, un blanc, Seraph of the Scale, gang Vigilance, un noir, Seraph of the Scale, gang Dead Touch, Afterlife 2, donc quand il meurt, tu mets 2-1-1, euh, White and Black, Spirit, Token avec Fly, c'est bon ça. Biogenic Upgrade Foil, Ors of Gilgate et un Tartar Token. On poursuit. Deux mythiques jusqu'à maintenant. Impassionated Orator, Prime Highs, Spike Wheel Acrobat, Gift of Strength, 
Footlight Fiend, Open the Gate, Summary Judgment, Savoli Caretaker, Law Mage Binding, Zurta Goblin, Vindictive Vampire, Knight of the Last Breath, Breakpool, Forest Island, Add Un Vert ou Un Bleu, quand il arrive sur le Battlefield, tu peux payer deux points de vie. Sinon, il arrive tapé! Et un Soroform Hybrid Foil avec une Azorius Gilgate et une Illusion. Donc, un land. Night of Sorrow. Slimebind. Irk. Spike Wheel Acrobat. Azada Fisher, Stony Strength, Dead Revel. Ça so, forme hybride. Get the point. Jusqu'à portal. Final payment. Claymore Shaman. Blood Mist Infiltrator. Dovin's Equity. Simic Ascendancy. Un vert, un bleu. Enchantement. Un colorless, un vert, un bleu. Tu mets un counter plus un plus un. C'est une créature que tu contrôles. Quand un ou plus counter plus un plus un est mis sur des créature que tu contrôles, tu mets autant de toc de counter sur euh, Simic Ascendancy. Au début de ton upkeep, si tu contrôles, si sur Simic Ascendancy, il y a plus, 20 ou plus counter, tu gagnes la partie. Donc, c'est un win condition en lui-même. Je sais pas si en standard, dans un deck de Merfolk, ça va être joué. Et avec Explore, ça peut aller vite pas mal. Parce que, si je me trompe pas, c'est pas juste... Quand, quand tu mets... Tu mets un compteur... Fait que c'est pas juste quand tu mets un compteur... C'est dès qu'il y a un compteur de mise sur une créature. Fait que lui, il en met... Oh, là, pardon. Lui, il en met, mais... Si t'as d'autres sources qui mettent des compteurs, comme Riot, mettons... Euh, tu mets un compteur sur euh, Ascendancy. Évidemment, avec Doubling Season, ben, c'est plus drôle. Euh, Rubble Slinger, Arrestor Zeal, Shimmer of Possibility, Noxious Gluldion, Steple Creeper, Burn Bright, Gasping Trull, Skitter Eel, Teptar Transport, Horse of Lucky, Or oh, Galloping List Frog, elle aussi je l'aimerais peut-être en foil. J'ai comme un... <rire> Un petit penchant pour les espèces de simic bizarres. Screaming Shield. Spire Mangler. Idoloid Colossus. Yes. X. Un vert, un bleu, 0-0. Jellyfish Hydra Beast. Donc, évidemment, c'est une espèce de créature bizarre. Ça rentre exactement dans ce que j'aime. Quand tu castes ce spell-là, quand tu fais ce spell-là, tu gagnes la moitié de X en point de vie. Tu piges la moitié de X en 4. Évidemment, arrondi par le bas tout le temps. Donc, si tu payes 5, 2 points de vie, tu piges 2 4, Flying, Trample, puis il gagne X counter plus 1 plus 1. Ragdos, Gilgate et un Numain. Sage Rope, Savant. Rumble, Belt, Recluse, Arrestor, Zeal, Slime, Bind. Dead Revel, Soroform, Il Got an Inheritance, La Mage Binding, Act of Treason, Imperius Oligarch, Sphinx of New Prav, Tin Street Dodger, Sky Tatter, et un Eryx Maddy Reveler. Un Colorless, un rouge de deux, Human Shaman Spectacle, deux Colorless, un, rou un noir, un, rou un rouge. Quand il rentre sur le Battlefield, tu discartes une carte et tu piges une carte. Si euh, tu as payé le Spectacle Cost, tu discartes ta main et tu piges 3 cartes. Horse of Gilgate et un esprit. Ouh. On va se faire une deuxième pile, on commence à l'avoir. Oh, oui, oui, je regarde vite de même, on doit être à mi-boîte à peu près. Knight of Sorrow, Coral Commando, Cry of Hide Goblin, Sagittarius Volley, Ragdos Rustabout, Deptor Transport, Civic Locket, Gasping Trull, Syndicate Messenger, Root Snare, Mortify, Windstorm Drake, Forbidding Spirit et un Glass of the Guild Pack, deux colorless artefacts, les créatures multicolores que tu contrôles au plus un plus un. Un Anthem Effect, tout ce qu'il y a de plus basic. Tout 
Twilight Panther. Persistent Pitchener, mine de rien, c'est le troisième. Scotch Mark. Bring to Trial, Korean Imp, Rampaging, Red Horn, Ill Gotten Inheritance, Lamage Binding, Act of Treason, Imperius Oligarch, Silana Wayfinder, Bolrak Clan Crusher, Cavalcade of Community, Ah, Alouid Fontaine, Plain Hill, un blanc ou un bleu, quand il arrive sur Battlefield, tu peux payer 2 points de vie, sinon il arrive, tapé! Et un règle d'os quelqu'un. Bon, ben, 2 lands sur 5. <coughs> Amongoulous Storm Strike. Consign to the pit. Open the gate. Senec Courrier. Scuttle Gator. Senec Griffin. Simic Laquette. Deface. Gateway Plaza. Windstorm Drake. Horse of Enforcer. Cult Gilbage. Guardian Project. Trois colorless, un vert. Enchantement. Quand un non-token arrive sur le battlefield sous ton contrôle, si tu ne contrôles pas. Euh, S'il n'y a pas le même nom qu'une autre créature que tu contrôles, ou dans ton gréviaire, tu piges une carte. Simic Gilgate et Spirit Token. Bon. J'aimerais ça avoir. Peut-être un des trois plein de soins pour dans ce qui me reste. Prime Eyes, Spear, Spear Spewer, Concordia Pegasus, Mammoth Spider, Noxious Golodion, Catacomb Crocodile, Chillbringer, Humble Reading, Blade Juggler, Elenum of It's the Rhythm of the Wild. Non, ce qui est, je le chanterai plus jamais, je vous le promets. Enrage Seratoc, Clan Gilmage, Absorb, donc un plan de bleu, Counter Attack at Spell et tu gagnes 3 points de vie. Asda Officer, Gilgate et un Goblin. Un tiers plus trois. Ça avance. Shimmer of Possibility, Storm Strike, Bring to Trial, Coral Commando, Plague Right, Axe Bane Beast, Sonate Griffin, Catacomb Crocodile, Summary Judgment, Saroli Caretaker, Gateway Sneak. Flame of the Race Boar, Sphinx of the Killpack, Gruel Spellbreaker, un colorless, un rouge, un vert, 3 3, Riot. Donc, quand il arrive ce jeu, tu peux donner Ace ou plus un plus un, Trample. Puis, tant que c'est ton tour, il y a Expo. Un Ragdos Gilgate et une dette token. Viscopa Vampire, Sage Row Savant, Rumble Belt Recluse, Consign to the Pit, Gift of Strength, Debtor Transport, Simic Loquet, Gasping Trull, Syndicate Messenger, Root Snare, Angelic Exaltation, Basilica Beltant, on a un Incubation et Incongruity, Lavina Azorius Renegade, un blanc, un bleu, legendary, créature, humain, soldat. Euh, chaque opponent ne peut pas caster de spell avec le mana cost euh, plus grand que le nombre de lands qu'il qu contrôle. Euh, quand un opponent caste un spell, s'il n'y a pas de mana qui a été utilisé pour faire le spell, c'est contré. Donc c'est très très contrôle. Très 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 contrôle en fait. Ça fit dans Lazorius. Petit dernier pour compléter les deux tiers de la boîte. Spears Pure, Concordia Pegasus, Quench, Rumble Slinger, Plague Right, Ragdos Trumpeteer, Catacomb Crocodile, Imperius Oligash, Act of Treason, Get the Point, Galloping Loose Frog, Resolute Watchdog. Ah, oh, Terramander, enfin! C'est le premier grand point que j'ai là. On a deux tiers d'abord de fête, deux tiers d'abord de fête. Petite Taker, un colorless, un blanc, Human Soldier 2-1. Euh, à ton tour, les spells de l'opponent coûtent un de moins. Euh, un de plus et les habilités coûtent également un de plus, sauf si c'est des mana euh, habilités. Pendant ton tour, c'est ça, les spells des opponents. Un de plus à caster, les habilités, sauf si c'est de la mana, un de plus et Afterlife 1. Ragdos Gilgate et un Spirit. 
on entame le dernier tiers de la boîte. Donc, petit blitz de fin. On espère pogner un des trois Prince Walker. Un, peut-être notre land. Vanifar. Une de ces trois-là, je devrais être content. Top. Path, Collapse, Rumble Bet Runner, Ten District Veteran, Dead Revel, Soroform Hybrid, Sphinx Insight, Grotesque Demise, Exposed to Daylight, Titanic Brawl, Azorius Knight Arbiter, Gyre, Engineer, Azor Racketeer, Regenesis, Awaken of Estwile, donc 3 colorless, 2 noirs, chaque joueur 10 cartes. Euh, toutes les cartes de leur main et créer autant de zombies de deux tokens. Peut-être euh, mon zombie monarque. Tout le monde fait des zombies, les miens sont plus forts. Je sais pas. En commander, sûrement. Euh, quand tu fais ton gravière, tu cartes à main, tu remplis ton gravière, tout le monde fait des zombies. Mais toi, ton gravière, il est plein. Sûrement des utilités à cette carte-là. Bon, Arrestor Admonition. Savage Smash, 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 Under City Scavenger, Sagittas Volley, Rafter Demon, Azorius Locket, Blade Brand, Scour the Critics, Growth Spiral, Clear the Mind, Sunder Shaman, Gateway Sneak, Gatebreaker Ram, et Bedek and Bedazzle, Hybride Noir Rouge, deux fois. Target Creature, plus 3, moins 3 jusqu'à la fin du tour. Et Bedazzle, 4 colors laisse un noir, un rouge. Instant, tu détruis Target Non Basic Land, puis il fait 2 points de dommage à un Target Opponent ou Prince Walker. Killgate et un zombie. On poursuit avec un Feral Maka, Knight of Sorrow, Coral Commando, Gravel Hide Goblin, Ragdos Rustabout, Stony Strength, Under City's Embrace, Catacomb Crocodile, Chillbringer, Agdos Fireweeder, Daggercaster, Pteromander, Spawn of Mayhem, Soul Pre-Release, j'ai perdu une game juste à cause de lui. Deux colorless, noir, noir, 4-4, Spectacle, un, noir, euh, un colorless, deux noir, tu peux payer ce coup-là si l'opponent a perdu des points de vie pendant, euh, dans, dans, dans ton tour. Flying Trample, au début de ton upkeep, Spawn of Mayhem fait un point de dommage à chaque joueur. Puis, si tu as 10 points de vie au moins, tu mets un counter plus 1 plus 1 sur lui. Et, euh, on a Theater of Horror Foil. Un colorless, un noir, un rouge. Enchantement. Au début de ton upkeep, tu exiles la top card de ta librairie. Pendant ton tour, si un opponent perd des points de vie, tu peux jouer la carte exilée avec Theater of Horror. Et évidemment, 3 colorless, 1 rouge, Theater of Horror fait un point de dommage à un opponent ou un plein de Walker. Tu vois, les deux ensemble là, dans le deck, là, mais ça fit pas mal. La personne qui aurait ouvert ça dans un booster de règle serait heureux, ça n'a pas de place. Ah, bon, mais on a notre en foil. Donc, je prends le FM, je suis quand même content. J'aimerais ça avoir une Venefar, ça va être smash. Encore Venefar, un autre land. Et ou un des trois Plains Walker, Vis Viscopa Vampire, Arrested Ammunition, Under City Scavenger, Sagittas Volley, Rafter Demon, Score the Critics, et voilà, 4. Black Brand, Titanic Brawl, Growth Spiral, Eridum of the Wild, je vous ai promis que je ne rechanterai plus, Code of euh, Wayfinder, Code of Constraint, Godless Shrine, Plain Swamp, Add un blanc, un noir. Si, quand il arrive en jeu, tu peux payer deux points de vie. Sinon, il est tapé. Bon, ok. Donc, euh, j'avais dit que si je prenais Van Effer, un autre land, ou un des Prince Walker, j'étais content. Donc, je suis officiellement content de ma boîte. Il me reste encore quelques boosters à ouvrir. Donc, euh, on poursuit. Le reste, c'est juste du gravy. Prowling Caracal, Homunculus, Storm Spike, Blush Rider, Korean Imp, Aeromunculus, Ragdos Laquette, Chillbringer, Rumble Reading, Biogenic Upgrade, Scrabbling Claw, Spirit of the Spire, oh, Trash and Threat, Trash, Hybride, euh, Rouge et Vert, Target Créature que tu contrôles, fait des points d'hommage égal à son power à une Target Créature ou un Planeswalker que tu contrôles, c'est tellement bon. J'aurais adoré ça, avoir ça dans mon pré-release. 
aujourd'hui. Threat, deux colorless, un rouge, un vert. Tu crées un 4-4 euh, Beast, rouge et vert Trample, simplement. Et, ah, une Earth of Gilgate Foil avec une Simic Gilgate non foil, puis un ouze. On continue, il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 7 encore. Donc, 7 chances de pogner quelque chose d'autre. Slinger, c'est bizarre ce que je viens de dire. C'est sûr qu'on va pogner quelque chose, on va mettre cette bouche à Mais on va-tu pogner quelque chose de bon? Euh, Oretar, Homongulus, Gravel Hide Goblin, Open the Gate, Thirsting Shade, The Burning Tree Vandal, Catacomb Cocazil, Oligarch, Act of Treason, Senate Guild Mage, Angelic Exaltation, Syndicate Guild Mage, Biomancers Familiar. Un vert, un bleu, deux, deux mutants. Les, euh, les habilités activées que tu contrôles coûtent deux de moins à faire. Euh, cet effet-là ne peut pas euh, être réduit en bas de un mana. Fait que si quelque chose coûte un, euh, si quelque chose coûte deux, il coûte un à Vlas. La prochaine fois, mais c'est bon pour Adapt, ça réduit tous tes coups de Adapt. Euh, la prochaine fois qu'une créature adapte ce tour-là, euh, la prochaine fois, The next time target creature adapt this turn, elle adapte à start. Ok, tu peux faire adapter une créature même si elle n'avait pas de compteur plus un plus un sur elle. Tu forces un adapt, en fait. C'est quand même pas pire. Donc, 6, on commence le countdown. Civic Stalwart, Fairy Duelist, Gorkan Wrecker, Orator, Shade, Spider, Goblin Gathering, Summary Judgment, Caretaker, Allo Monculus, Daggercaster, Flail Mystic, Combine Guild Mage, Zegala Utopian Speaker, deux colorless, un vert, un bleu, 4-4. Quand Zegana arrive sur le battlefield, si tu contrôles. Ah, c'est un Merfolk Wizard, juste pour aider. Si tu contrôles une, une autre créature qui a un counter plus un plus un, tu piges une carte. 4 colorless, un vert, un bleu, adapte 4. Donc tu mets 4 counter plus un plus un si elle n'a pas de counter plus un plus un sur elle. Puis chaque créature que tu contrôles avec des compteurs plus un plus un, on trample. C'est quasiment insufflant de dire ça. Je t'écris gros comme le Merfolk. Des gros de main. Merfolk. Donc, 5. On commence avec un Quench. Slinger. Strength. Revel. Locket. Love. Seal. Wrecking Beast. Scuttle Gaither, Applied Biomancy, Gator Plaza, Archway, Angel, Devil Bit, on a un Carnival and Carnage, Amplifier, 2 Colorless, 2 Rouge, Elemental, 1-1. Au début de ton upkey, tu révèles la top card de ta librairie jusqu'à temps que tu révèles une créature. Jusque à ton prochain tour, Amplifier, le, 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 le power d'Amplifier, son, son attaque, devient le double de la carte. En fait, le, le power and toughness, là, son attaque et sa défense, deviennent le double de la carte que tu as révélée. Et tu mets la carte révélée, euh, les cartes révélées en dessous de ta librairie dans n'importe quel ordre. Oh, 4 fois. Voyons. Feral Maka. Concordia Pegasus. Ragdoll Strumpeteer. Gift of Strain. Senate Courrier. Azorius Night Arbiter. Grul Loquet. Frinz Arinx. Horse of Loquet. Deface. Mortify. Screaming Shield, Sentinel Mask, Theater of Horror, qu'on a eu tantôt en foil. Un colorless, un noir, un rouge. Tu, au début de ton équipe, tu exiles la top carte de ta librairie. Si un opponent qui a perdu des points de vie pendant ton tour, tu peux la jouer. Puis tu fais un point de dommage à un target opponent au Place Walker avec trois colorless et un rouge. Et trois. Knight of Sorrow, Slimebind, Spike Wheel Acrobat, Officer, Shade, Boar, Judgment, Caretaker, Aeromonculus, 
Pitilus Pontiff. Oh, Skate Wing Spy, Smelt Ward Ingus. Précognitive Perception, 3 colorless, 2 bleus, pige 3 cartes. Si tu fais ce spell-là pendant ta main phase, à cause d'Adendenum, si tu fais ce spell-là pendant ta main phase, tu scry 3 et après tu piges 3 cartes. Oh, Smothering Tit Foil, une deuxième rare foil. On a vu tantôt, 3 colorless, 1 blanc, 2 rare foil. Quand un opponent pige une carte, euh, ce player-là peut payer 2. S'il ne le fait pas, tu fais un trésor token. Eh bien, 2 rare foil. Il reste deux paquets. Arrestor Zeal, Shimmer of Possibilities, Maka, Beast, Strength, Deptar Transport, Ors of Locket. Il semble qu'on a pogné souvent l'Ors of Locket. Arinx, le Cruel Locket, Wrecking Beast, High Alert, Biogenic Upgrade, Collision Colossus. Grow Chamber Guardian, un colorless, un vert, deux deux, Elf Crab Warrior, deux colorless, un vert, Adapt 2. Quand un ou plus, counter plus un plus un est mis sur le Grow Chamber Guardian, tu peux aller chercher dans ta librairie pour un autre Grow Chamber Guardian. Et ainsi de suite. Et, et voilà, c'est le dernier pour cette boîte de Ravnica Allégeance. Ben, deux rares fois. Ah! Persistent Petitioner, numéro 4, si je me rappelle bien. Il y a un Dora Foil, euh, des mythiques super intéressantes. T4, euh, je suis pas mal content. On n'a pas pogné, malheureusement, de Prince Walker, Get the Point, Niven et Far, Zurta, Goblin, mais on peut pas tout avoir tout le temps. Réclamation, Code of Constraint, Ravager Worm. On finit avec une mythique, 3 colorless, 1 rouge, 2 verts, 4, 5, Worm, Riot. Quand il rentre sur le battlefield, tu choisis. Up to one, donc tu peux aucun choisir. Des, euh, fight target créature que tu contrôles pas ou détruire un land avec une euh, euh, voyons une habilité qui n'est pas euh, de la mana. Une, puis un Azurius Knight Arbiter Foil. Fait qu'on finit sur une mythique puis une foil. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là. Euh, la meilleure façon d'aider la chaîne à grandir, évidemment, c'est de t'en parler. Donc, euh, partagez, likez, abonnez-vous. Euh, c'est la... gratuit, puis c'est ce qui peut nous aider le plus que vous pouvez faire. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. D'ici là, amusez-vous, jouez à Magic, ayez du plaisir. Bye-bye.